इस मॉड्यूल में एंडोक्राइन uh, सिस्टम बर्ड्स में देखा जाएगा और बर्ड्स uh, के अंदर uh, तकरीबन वो तमाम ग्लैंड्स हैं बल्कि एडिशनल ग्लैंड भी हैं जिसका हम जिक्र करते हैं तो दे इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज ग्लैंड्स और जिसके अंदर पिटवेट्रिक ग्लैंड है थायराइड है पैराथायराइड्स हैं थायराइड जो इज़ ए सिंगुलर दैन द पैराथायराइड्स दे इज़ ए पेयर एड्रीनल्स हैं दैन पेंक्रियास है पीनियल बॉडी है पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं इसे हाइपोथैलमस दे इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन थाईमस दे इज़ अनदर ग्लैंड दैन टेस्ट इज द ओवरी इसके अलावा अल्टाइम ब्रेंकिल ब्रेंकिल एंड द बर्सा ऑफ फेब्रिकस ये दो एडिशनल ग्लैंड हैं जो कि जो कि बर्ड्स के अंदर ही पाई जाती हैं सो द हॉर्मोन्स दैट मोस्ट ऑफ दीज ग्लैंड प्रोड्यूस एंड देर इफेक्ट्स ऑन टारगेट आर नियरली द सेम एज इन मैमल इसमें बर्ड्स के अंदर जैसे हमने लंबी लिस्ट दी यही तकरीबन तमाम मैमल्स uh, के अंदर भी यही ग्लैंड हैं विद एक्सेप्शन ऑफ दीज टू अल्टाइम ब्रेंकिल एंड इन द बर्स ऑफ फेब्रिकस लेकिन इसका जो फंक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट सेम है दिस इज द पिटवेटिक लैंड और हाइपोथैलमस इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन और इसके साथ ही पीनियल ग्लैंड दैन दर इज अ थायराइड ग्लैंड हेयर इट इज लोकेटेड दर फैराथायराइड ये इसके ऊपर तो डायरेक्टली नहीं है लेकिन जरा एक एट ए डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस दैन अल्टाइम ब्रेंकिल ग्लैंड जो कि इसकी लोकेशन ये है और बाकी ये रिन ग्लैंड हैं जो कि डॉटल एस्पेक्ट के ऊपर है और दीज आर द गोनेट्स दैन द टेस्ट इज इट मे बी द ओवरीज और उसके बाद दिस इज द पोर्शन दिस इज द एरिया ऑफ पेनक्रियास जो कि मैमल्स के अंदर भी इट इज़ क्वाइट क्लोज टू दी गट रीजन और इसके अंदर भी गट के अंदर ही है तो दीज आर द वेरियस ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन बर्ड्स और ऑलमोस्ट यही लोकेशन है तमाम बर्ड्स के अंदर इन ग्लैंड की Now some unique hormones and their functions in birds are इसके अंदर दो हारमोन्स बड़े स्पेशल किस्म के अगर चे ये प्रोलेक्टिन जो है ये मैमल्स के अंदर भी पाया जाता है लेकिन बर्ड्स के अंदर इस प्रोलेक्टिन का फंक्शन डिफरेंट है वो क्या है कि इन एनिमल्स जैसे बर्ड इसमें डवस के अंदर या पिजन्स के अंदर ये इस प्रोलेक्टिन की वजह से इस प्रोलेक्टिन की वजह से पिटवेटिक लैंडस जो कि पिटवेटिक लैंड है जो कि प्रोलेक्टिन बनाती है और ये क्या करती है ये इस हारमोन का फंक्शन क्या है कि इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पिजन्स मिल्क इट्स वेरी स्ट्रेंड कि पिजन मिल्क बनाते हैं बाई डी डी स्क्वेमेशन डी स्क्वेमेशन मतलब ये कि जो स्टमिक uh, uh, जो उसका होता है पिजन uh, क्रॉप जो कि विच हम फील भी कर सकते हैं बर्ड के बिल्कुल नेक के जहाँ नेक ख़त्म होती है वहाँ पे दर जिसे हम आम जबान में पोटा कहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रॉप क्रॉप के वो वो तो बाहर हम फील कर सकते हैं जिसके अंदर डायरेक्टली फूड एंटर होता है जबकि जो गिजर्ड है वो फिर आगे चला जाता है लेकिन ये दिस अ क्रॉप दैट कंटेंस द ग्रीन्स जो कि वो खाती है एंड गल्फ करता है बर्ड तो वो डायरेक्टली उस पोटे में चली जाती है तो वहाँ की अंदरूनी जो लाइनिंग है सेल्स की वो स्कैमस एपिथिलियम है और वो प्रोलेक्टिन की वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मिल्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो कि एक वाइट मिल्क लाइक होता है सो so, ये इसमें दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस प्रोलेक्टिन नाउ प्रोलेक्टिन आल्सो स्टिमुलेट्स द डिवेलपमेंट ऑफ द ब्रूड इनक्यूबेशन पैच जैसे ब्रूड या इनक्यूबेशन पैच कहते हैं और इसके अंदर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बर्ड की वेंट्रल साइड को दिखाया गया है कि जब ये एनिमल जब ये बर्ड्स ये इन्होंने इनक्यूबेट करना होता है इन एग्स इनक्यूबेट करनी होती हैं दैट मीन्स कि एग्स को सीना होता है उन्होंने उनके ऊपर बैठ जाती हैं विंग्स फैला के वॉम्स प्रोवाइड करने के लिए और इस रीजन के अंदर दिस पार्ट ऑफ इट इस रीजन के अंदर ये फैदर्स उतर जाते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक पैच बन जाता है और ये असल में इट डज टू प्रोवाइड वॉम्थ टू दी ह्यूमिडिटी भी और वॉम्थ भी उन एग्स को जिसके ऊपर वो बैठ जाती हैं ये फीमेल्स फीमेल बर्ड्स सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज अ 
uh, the incubation uh, in, uh, in uh, birds which is called as uh, the brood patch now this brood patch helps keeps the eggs of temperature between 30 to 37 degrees centigrade now in birds thyroxine regulates the normal development of feathers ye aapne dekha hoga ki birds jo hain ye ek khaas season mein wo unke feathers thode bahut utarne shuru ho jate hain to ye unki revival that is under the control of thyroxine so this development of thyroxine waise bhi जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो तब भी ये थायरॉक्सिन की वजह से उनके उनके फैदर्स बनते हैं डेवलप होते हैं एंड प्ले रोल इन द ऑनसेट ऑफ माइग्रेटरी बिहेवियर और इस इसी थायरॉक्सिन से वो बहुत सारे आपको बर्थ पता है कि बर्ड्स जो हैं दे माइग्रेट दे आर सेट टू बी द माइग्रेटरी बर्ड्स और ये बहुत लंबे लंबे सफ़र तय करते हैं बर्ड्स तो ये चीज़ जो है ये दिस इज़ ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ थायरॉक्सिन now there are uh, there are these are uh, in uh, uh, in addition to regular functioning of thyroxin jaise arm animals ke andar ye thyroxin ka kaam ye nahi hai lekin birds ke andar in addition to regular functioning ye bhi ek migration jo birds ke andar hoti hai that is also under the control of this thyroxin now in male birds the testes uh, there's produce the hormone which is testosterone द टेस्टोस्ट्रॉन कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे आपने देखा होगा कि मेल बर्ड जो हैं दे यूजअली दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड उनका प्लूमेज बहुत ब्राइट होता है उसकी क्राउन अगर है तो वो बहुत कूम जिसे कहते हैं कूम भी कहते हैं उसे क्राउन भी कहते हैं बड़ा कलरफुल प्लूमेज उसके फैदर्स बहुत बहुत बड़े अट्रैक्टिव होते हैं उसके अंदर कलरेशन बहुत ज़्यादा होती है तो दिस इज दिस इज ड्यू टू द टेस्टोस्ट्रॉन और ये जो जितने भी डिस्टिंगटिव कैरेक्टर्स विच वी कॉल दम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डिवेलप होते हैं दैट इज ड्यू टू दिस टेस्टोस्ट्रॉन देन दिस अल्टाइमो ब्रेंक्यूल जिसका हमने जिक्र किया कि ये दिस इज समथिंग इट इज एडिशनल ग्लैंड इन इन बर्ड्स दो दिस ग्लैंड आर दीज आर स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर्स इन द नेक जस्ट बिलो द पैराथर्ड ग्लैंड नाउ दे स्क्रीट a hormone which is called as uh, calcitonin which is involved in regulating blood calcium concentration to ye iska jitna bhi kyunki birds female birds ke andar calcium ki quantity zyada honi chahiye kyunki uska shells ka egg ka shells banna hai that is that is all calcium to ye jo calcium hai iske andar calcitonin ki wajah se calcitonin ki wajah se ye calcium regulate hota hai then uh, the bursa of uh, fabricus this is another additional gland which is uh, present in birds to ye bhi um to ye this its location there is location that is in the caudal region just dorsal to the cloaca now during the birds embryological development it is well developed lekin jaise jaise ye ye bird bada hota hai uski aging hoti hai or uh, and it begins to shrink yahi jo gland hai it starts shrinking or uh, soon after hatching then uh, uh, now the its tissue its tissues this produce secretions that are responsible for the maturation of white blood beta lymphocytes ye bahut important cells hain which are said to be the beta lymphocytes ye iska hum zikr karenge jab hum blood ko as a topic padhenge which play an important role in the immunological immunological reactions तो ये बर्ड्स के अंदर ये इस लिहाज से वी हैव पास वी हैव पास थ्रू ऑल दी ग्लैंड्स द लोकेशंस एंड द फंक्शंस ऑफ फ्यू ग्लैंड्स जो के विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स ओके